بینندگان عزیز مجددا سپاسگزاری می کنم که با ما هستید ما امروز در خدمت جناب دکتر شاپور راسخ هستیم و به بیانات ایشان درباره بازسازی ایران و ترقی فرهنگ و جامعه ایران گوش می کنیم جناب دکتر راسخ شما توضیحاتی رو درباره تاریخچه در واقع تجدد خواهی و اصلاح گری در ایران بیان فرمودید و به بعضی از ابعاد اشاره کردید که این در واقع بازسازی ایران باید جنبه اساسی و بنیادی داشته باشه میخواستم خواهش بکنم بیشتر توضیح بفهمید که این بازسازی باید از کجا شروع بشه و اقلیت ها و بهایان چه نقشی رو میتوانند در این بازسازی اجرا بکنند متشکرم ضمن عرایز خودم اشاره کردم که واقعا در منش و روش تفکر و احساس مردم تغییرات اساسی ضروره و رواج اقلانیت رواج اندیشه اتکا به خود و خروج از مرحله تقلید و خروج از مرحله تقدیرگرایی اینها از شرایط اصلی است و در حقیقت باید برنامه مدارس برنامه رسانه های جمعی کتب نوشته ها رو جوری تنظیم کرد که در حقیقت به این تحول منشی یا تحول روانی شخصیتی کمک بکنه از نظر بنده واقعا هفت گونه تحول اساسی در ایران ضروره متاسفانه به جهات مختلف ما غالبا به مسئله روبنا می نگریم اگر بخوایم اصطلاحات متداول در جامعه شناسی رو به کار ببریم گمان میبریم که با تغییر شخصی یا با تغییر حزبی یا گروهی یا با تغییر ساختارهای سیاسی ما میتوانیم تغییرات عمده و تحولات عمده در جامعه به وجود بیاریم حقیقت این است که موضوع به مراتب پیچیده تره و این تحول و تطور یا تغییر یا برحال باسازی باید همه ی جنبه ها رو در بر بگیره و یکی از جنبه های مهم شلوته جنبه اخلاقی هست ده. یعنی مثلا خروج از اون فردیت و اون حالت ناآمادگی برای همکاری جمعی یه نوع نگرانی و بدبینی نسبت به دیگران و قسلازاره باید جای خودش رو به فلسفه تازه یعنی فلسفه اعتقاد به دیگران احترام به دیگران همکاری و همدستی با دیگران بدهد و این البته منظور شما از دیگران فقط مردم ایران رو شما نمی فهمید یعنی دیگرانی که ما امروزه شاید در فرهنگ ما بیشتر فکر می کنیم یه توطعه ای زیر کار نظرش سر شما است صد همین یعنی در درجه اول واقعا نسبت به هموطن خودمون به. ایمان بیشتری اعتقاد بیشتری احترام بیشتری داشته باشیم و در این حال به انسانیت و در حقیقت جوهر بشریت بل. و از توته اندیشی و تصور این که همه در فکر این هستند که به ما آسیبی برسانند از این بیرون بیاییم و قبول بکنیم که خودمون در تعیین سرنوشت خودمون با فعل و عمل با کوشش و کار در حقیقت مدخلیت تمام داریم بر حال تغییر اخلاقی یعنی آموختن ارزش های اخلاقی تازه یک جنبه دیگری این بازسازی فرهنگی ناچار موضوع سرگردانی در مقابل پدیده جهانی شدن امور است بل. پدیده گلوبالیزیشن بل. و به هیچ وجه نباید ما از این پدیده حراس داشته باشیم زیرا فرهنگ ایران و تاریخ ایران از بسیار جهات ما رو برای مواجهه با چنین دنیای جهان شمولی پلحقیقه آماده کرده است ملاحظه کنید امروز به تصدیق مورخان اول مدل حکومت جهانی رو ایران در زمان کروش کبیر در حقیقت به وجود آورد در سنت تصوف ما اندیشه صلح کل و یگانگی بشر وجود داره و اون عبارت معروف شعر معروف بیت سعدی که بنی آدم اعضای یکدیگرند که در آفرینش 
ز یه گوهرن از اونجا بگیریم تا نعیم اصفهانی یوحناس ما همه بشریم بنده یک خدای دادگریم هیچ در رنده جنس خود ندارد از چه ما جنس یکدیگر بدریم الاخر این سنت در حقیقت انسان دوستی و صلح آشتی با همگان در فرهنگ ایران وجود داشته است بعد در موضع دیگری به صورت نوشته پاره از این ارزش های فرنگی ایران رو که مساعد هست برای ورود در یک دنیای فراگیر یعنی در یک دنیایی که شرایط جهانی شدن بر او حاکم هست نوشتم و عرض کردم و به هر حال هیچ جامعه نمیتوانه در انزوا باقی بمانه مسئله دادستد فرهنگی ناچار ضرورت ما چقدر دانشجو چه در گذشته چه در حال حاضر در خارج داریم که در ممالک مختلف تحصیل میکنن و دستاورده های فرهنگ اون ممالک برای ما میآورن و اینجاست که مسئله تسخیر تمدن غربی یا تمدن فرنگی مطرح میشه که اصطلاحی است که مرحوم شادمان در ایران متداول کرده بود یعنی در حقیقت به جای حالت مغلوبیت یا حالت حراسدگی باید واقعا به تصرف تمدن بپردازیم و خودمون هم در خلاقیت برای تمدن بهتری مشارکت بکنیم اعتقاد بنده است که با این هدیه ای که جامعه ایرانی به دنیا داده است آین بهایی است زیرا با دیده واقع بین اگر نگاه کنیم این آین توانسته است برای اول بار در تاریخ بدون استفاده از هیچ یک از وسائل و ابزارهای مادی در ده ها تمدن در چند صد کشور و سرزمین تابعه انتشار پیدا بکند و همونقدر مورد قبول آفریقایی قرار بگیرد که مورد قبول استرالیایی همونقدر سرخپوستان آمریکا به او بگروند که مردم فلمسل ممالک نظیر هند و غیره و این قدرت وحدت بخشیدن که در دیانت بهایی هست به نظر من بزرگترین هدیه است که ما جامعه ایرانی می توانیم برای دنیای قرن 21 ارائه بکنیم خیلی سپاسگزارم بنابراین ما از این در واقع گلوبالیزیشن جهان یا هر اصطلاحی که صحیح هست نباید واهمه ای داشته باشیم متاسفانه در ادبیات امروز ایران در بعضی از مطبوعات دیده میشه که مرتب دی صحبت از دشمن میکنن این دشمن گرایی و یا ساخت دشمن در ذهن مردم و مسائل توطئه که شما بهش اشاره فرمودید در حالی که ما در عصری زندگی میکنیم که نمیتوانیم در آیسولیشن مجزا از تاریخ زندگی بکنیم و اگر بخواهیم به فکر پیشرفت ایران باشیم این مسیری است که باید نه تنها بپذیریم بعد که همطور که فرمودید در راهش مجدانه بکوشیم میدونم که این مطلبی که شما آغاز فرمودید بسیار مفصل هست امیدوار هستم که در آینده هم فرصتی دست دست بده که بتوانیم در خدمت شما باشیم و بیشتر از تجربیات فراوان شما چه در زمانی که در ایران در سازمان برنامه کار میکردید و معاون اون سازمان بودید و چه در تجربیاتی که در همکاری با سازمان های بین المللی داشتید استفاده بیشتر ببریم جناب دکتر راس امیدوارم که این توفیق رو در آینده حاصل بکنم متشکرم محبت خیلی ممنونم شکی ندارم بینندگان عزیز که شما هم همچون بنده از صحبت های جناب دکتر راسخ استفاده فراوان بردید و امیدوار هستم که همبار خوب و خوب خوش و خورم باشید و تا نوبت دیگری که در خدمت شما خواهیم بود شما رو به خداوند بزرگ و مهربان می سپارم جان و روانتان خوش بود احیای تو احیای همه خوبی ها احیا گر عشق و شور و ایمان منی تو قلب تپنده جهان